TikToker Phạm Thoại muốn chi trả toàn bộ viện phí cho nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị tác động đến chết não. Phạm Thoại cho biết anh đồng cảm và thương cho hoàn cảnh của nam sinh lớp 8 trong vụ việc bị bạn đánh đến chết não. Chính vì vậy muốn được mong muốn chi trả toàn bộ viện phí giúp gia đình. Theo chia sẻ từ Phạm Thoại, anh cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình nam sinh lớp 8 bị bạn đánh nguy kịch đang gây xôn xao dư luận thời gian qua. Chính vì vậy, nam tiếp tục ơ cảm nhận được những nỗi đau khổ mà người thân của em đang đối mặt. Hoàn cảnh của gia đình em không khác gì hoàn cảnh nhà mình, rất nghèo. Mình cũng từng chịu nỗi đau mất bố vì tai nạn lao động vào ngày 29-30 Tết. Cuối cùng, với một người phụ nữ khi mất chồng rồi thì chỉ còn con cái thôi. Nên khi thấy em bị như vậy, mình cảm nhận nỗi đau của người mẹ, không còn từ gì để diễn tả. Thật sự quá bất hạnh. Phạm Thoại chia sẻ Phạm Thoại cho biết anh lên tiếng không phải để đòi lại công bằng hay lên án ai, mà chỉ muốn nam sinh được khỏe mạnh, bình an. Đồng thời anh mong muốn được giúp đỡ chi trả viện phí điều trị cho em học sinh này đến khi có phép màu xuất hiện. Mình xin phép được giúp đỡ em nếu như không ai có thể chi trả chi phí điều trị cho em. Đến lúc có phép màu xuất hiện thì mình sẽ đứng ra lo liệu. Đây là điều xuất phát từ chân tình của mình, Phạm Thoại cho biết. Phạm Thoại chia sẻ có kế hoạch đến thăm hỏi trực tiếp gia đình của nam sinh đang gặp nạn. Nam tiếp tục ơ khẳng định hoạt động này hoàn toàn từ bản thân, không kêu gọi bất kỳ nguồn ủng hộ nào từ bên ngoài. Phạm Thoại chắc chắn việc làm này của mình cũng sẽ khiến mẹ cảm thấy hài lòng, vì đó là điều ý nghĩa. Những ngày vừa qua, thông tin về sự việc nam học sinh tên NHD 14 tuổi bị bạn chơi cùng bóng rổ đến dẫn đến chết não đang khiến dư luận phẫn nộ. Theo thông tin trên báo giao thông vào chiều ngày 17 tháng 3, để chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì xảy ra mâu thuẫn với ca 12 tuổi. Ca sau đó đã về gọi anh ruột đang học lớp 10 và bố chở ra sân đình gặp D. Sau đó ca cùng anh trai lao vào đánh D bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang rồi chuyển lên Bệnh viện Quân Y 108 và trải qua hai lần phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Vào ngày 26 tháng 3, Công an quận Long Biên cho biết đang tiến hành điều tra vụ nam sinh 14 tuổi bị đánh chấn thương trọn não. Đến ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, cố ý gây thương tích, đồng thời bắt tạm giam đối tượng đánh em D dẫn đến chết não. D cũng có hoàn cảnh đáng thương khi cách đây 3 năm bố của em mất do tai nạn giao thông, em ở cùng mẹ. Hàng ngày mẹ của D đi bán hàng rong, mưu sinh, kiếm tiền nuôi con trai ăn học. D được nhận xét là ngoan ngoãn, có năng khiếu về hội họa, là niềm tự hào của mẹ.